ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போங்க சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலுடைய லிங்க் வரும் அந்த லி அந்த சேனலுடைய லிங்க்கில் வந்து இப்போ லைவில் வந்திருக்கேன் அந்த லைவோட இது காட்டும் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க லாக்இன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ச லைவ் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம கிளாஸ் இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா என்னுடைய கனெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இன்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் வீடியோவில் இருந்தாலும் இது உங்களுக்காக எடுத்த ஒரு மூமெண்ட் ஸோ பெட்டர் ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன இன்ட்ரப்ஷன் இருந்தாலும் பெருசாக பொருட்படுத்திக்காமல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இட்ஸ் மை ரெக்வஸ்ட் சரிங்களா ஸோ ஐ திங்க் இப்போ நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்க அந்த லிங்க் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ட்ரை ஒன்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் வேகமாக வந்துருங்கப்பா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ஸோ பெட்டர் எவ்வளோ வேகமாக வர முடியுமோ வாங்க பதினோரு பேர் வந்திருக்கீங்க வாங்க எல்லாருமே வாங்கப்பா உடனே கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் ரைட் அண்ட் த திங்ஸ் இது உங்களுக்காக எடுத்த மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ அடுத்து இருபது இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு கிளாஸஸ் ப்ராப்பராக இதில் கண்டினியூ ஆகணும்னா உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ப்ராப்பராக எல்லாருமே இதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி கண்டினியூவாக கிளாஸ் வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிளாஸ் கூட நான் இங்கே வீட்டில் இருந்தே எடுக்க தயார் பட் ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக வரணும் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஸ்டில் பதினெட்டு பேர் வந்திருக்கீங்க பத்தொம்பது பேர் ஒவ்வொருத்தரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு எதாவது கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ எம் வெயிட் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிளாஸ்க்காக நான் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் புக்ஸையும் கம்பைல் பண்ணி அதே மாதிரி அதர் சோர்சஸ் எல்லாத்தையுமே ரெஃபர் பண்ணி ப்ராப்பராக நிறைய நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ பெட்டா கம் ஃபாஸ்ட் இனியும் வரணும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்திருக்கீங்க ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கவங்க முப்பத்தி நாலு பேர் அந்த முப்பத்தி நாலு பேர் வாங்க நீங்கள் யார் யாரெலாம் வர்றீங்க அப்படிங்கிறத நான் இங்கேருந்தே பார்க்க முடியும் ரைட் ஓகே அண்ட் ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெகாலித் பல்லவா பீரியட் சங்கம் ஏஜ் அண்ட் த திங்கஸ் சாளுக்கிய பீரியட் இதை பற்றினா நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த செஷனில் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்த டவுட்ஸை எல்லாத்தையுமே டைப் பண்ணி அனுப்புங்க ரெண்டு பேர் இங்கே உங்களுக்காக டைப் பண்ணி ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்காகவே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ பெட்டர் யுவர் கோஆப்ரேஷன் இஸ் டூ எசென்ஷியல் ஃபார் அஸ் ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய யூனிட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் பீப்புள் தமிழ் மக்களின் வரலாறு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சிலபஸ்னுடைய ப்ரீஃப் நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸில் ஃபைவ் டாபிக்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணுறேன் சரிங்களா அந்த ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸில் ஃபைவ் டாபிக்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போது கொரோனா க்ரைசிஸ் ரொம்ப சீரியஸாக போய்கிட்டுருக்கு ஸோ பெட்டர் இப்போ கிடச்சிருக்கிற டைமை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வெளியே சுத்தாமல் முக்கியமாக சரிங்களா கவர்மெண்ட் நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கு முக்கியமாக சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால் மட்டும்தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெட்டர் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னு அந்த கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்துக்கு நம்மளும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய ஆதரவை கொடுக்கணும் வீட்டில் இருந்தே இந்த எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்காகத்தான் இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த பற்றி முக்கியமான மெஷரை எடுத்திருக்கு ரைட் ஓகே அநேகமாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கனெக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் என்னோட கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபாஸ்ட் ஆகிரும் சரிங்களா எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிபிஎஸ் தான் ஸ்பீட் கிடைக்கிது ரைட் ஓகே நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி தான் இதிலிருந்து எட்டு கேள்வியிலிருந்து இருபத்தஞ்சி கேள்வி வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த அஞ்சு டாபிக்ஸில் மட்டும் மினிமம் பத்து கொஷின் வரும் சரிங்களா எட்டு கொஷின்ஸ் ஆர் பத்து கொஷின்ஸ் வரைக்கும் வர
ரைட் ஸோ மெகாலித்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சங்கம் ஏஜ் சங்க காலத்தை பற்றி பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக நடந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு பேர் தான் சங்கம் ஏஜ் அந்த சங்க காலத்தை பற்றி பார்ப்போம் சங்க காலத்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்த காலம் காலபராக்களின் காலம் களப்பீரர்களின் காலம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த களப்பீரர்களின் காலத்தை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பல்லவர்களின் ஆட்சி காலம் பல்லவர்களின் ஆட்சி காலத்துக்கு அடுத்து சாளுக்கியர்களின் ஆட்சி காலம் அடுத்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கையுமே பார்க்க போகிறோம் அண்டு ரமேஷ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா இதில் நம்ம ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் திங் வெளியே எங்கேயுமே யாருமே சுத்த வேண்டாம் அது என்னுடைய ஒரு தாழ்வான ரெக்வஸ்ட்டாக கூட எடுத்துக்குங்க வீட்லேயே உட்காந்து இந்த டைமை படிக்கிறதுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ரைட் நிறைய பசங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வெளியூர்லேருந்து வந்து கோயம்புத்தூரில் ஸ்டே பண்ணி ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா மெஸ் பில் மெஸ் பில் பே பண்ணி படிச்சுட்ருப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போது ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா செலவு மிச்சம் அப்படிங்கிற மனசில் கான்செப்ட் எடுத்துக்கங்க எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலுமே அதை ஃபஸ்ட் திங் பாசிட்டிவாக மாற்றக்கூடிய ஒரு திறமை வேணும் சரிங்களா இதான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு வேர்ட் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவ் திங்கர்ஸ்க்கு எப்பயுமே நெகட்டிவாக தான் நடக்கும் தப்பாக யோசிக்கிறவங்களுக்கு என்றைக்குமே தப்பாக தான் நடக்கும் அதுவே பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறவங்களுக்கு என்றைக்குமே பாசிட்டிவாக தான் நடக்கும் ஸோ நீங்களும் பாசிட்டிவாக நினைக்கணும் பாசிட்டிவாக நினச்சிட்டு இந்த கிடச்சிருக்க டைம் பீரியட் அடுத்த இருபது நாளை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இருபது நாளில் நல்லா படித்தீங்க அப்படின்னா ஷியோராக ஒரு அடுத்த ஒரு ஒரு மாதம் தள்ளி எக்ஸாம் போனாலும் அந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ஷியோராக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாமை நல்லா எழுதி கிளியர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இத்தனை க்ரைசிஸ் வந்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ரொம்ப டஃப்பாக போகவே போகாது வாய்ப்பே கிடையாது எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற இதை மைண்டில் வச்சுட்டு கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அட்டம்ப்டுக்கு தூக்க முடியும் உங்களால் ஸோ பெட்டர் வீட்டில் உட்காந்து நல்லா படிங்க நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக கட் ஆஃபும் குறையும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய அந்த டஃப்னஸும் டெஃபினட்டாக குறையும் அதே மாதிரி நான் சொல்ல மாதிரி தான் லாஸ்ட் கிளாஸை வந்து நான் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி யாருக்கு அதாவது சப்போஸ் யாராவது பார்க்காம இருப்பீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த லிங்க்கை க்ளோஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் இந்த கிளாஸோட லிங்க்கை நான் வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க மாட்டேன் இந்த லிங்க்கை நான் வந்து கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் ஒரு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இது இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கிளாஸ் க்ளோஸ் ஆகிரும் பெட்டர் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க அண்ட் த திங் இஸ் எல்லாருமே ஒரு பத்து ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துட்டு யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் சரிங்களா ஒரு பத்து இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக போர்டு மார்க்கர் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க போர்டு மார்க்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இங்கே கிடைக்கல அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கல நம்ம கிளாஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவுமே சீல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து அதனால தான் உங்களுக்காக பிபிடி ரெடி பண்ணி போட்டிருக்கேன் பிபிடியை நான் ஸ்லோவாக ஷியோராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ கண்டிப்பாக நான் ஸ்லோ பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் கனெக்ஷனில் இருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே வருவேன் சைமல்டேனியஸாக ரைட் ஓகே ஷல் வி ஸ்டார்ட் ஆர் கிளாஸ் அதே மாதிரி கனெக்ஷன் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் போடுங்க நான் திருப்பியும் கனெக்ஷனை ரீகனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் மெகாலிக் பீரியட் மெகாலிக் பீரியட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கற்காலம் இதில் இருந்து கொஸ்டின் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் மெகாலித்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க மெகாலித் மெகான்ற வேர்டே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பெரிய லித்னா கல் சரிங்களா பெரிய கல்ல இங்க உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க பெரிய கல்ல உபயோகப்படுத்தினால தான் இது வந்து மெகாலித் பீரியட்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா இந்த மெகாலித் பீரியட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இடங்கள்ல இருந்துச்சா இல்லையான்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கண்டிப்பா உலகத்தில் பல பகுதியில இந்த மெகாலித் பீரியட் இருந்துச்சு எடுத்துக்காட்டாக அட்லாண்டிக் பகுதிகளிலே பல மெகாலித் கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருங்கற்காலம் சார்ந்த கட்டிடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐரோப் ஐரோப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூரோப்லேயும் நிறைய இடத்துல இருக்கு எடுத்துக்காட்டாக இங்கிலாந்துல கூட நிறைய மெகா மெகாலிக்
புதிய கற்காலத்தை சார்ந்தது ஆதிச்சநல்லூர்ல கிடைச்ச எவிடன்ஸ் புதிய கற்காலத்தை சார்ந்ததுப்பா அதே மாதிரி பழைய கற்காலத்தை சார்ந்த சில கண்டுபிடிப்புகளும் அங்க கிடைச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் கிடைச்சது ஆதிச்சநல்லூர்ல தான் இந்த மெகாலித்தை பொறுத்தளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல பல இடங்கள்ல இது சம்பந்தமான எவிடன்சஸ் கிடைச்சிருக்கு முக்கியமா அது கிடைச்ச எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொப்பிக்கல் வீரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் தொப்பிக்கல் ரைட் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் தொப்பிக்கல் இதுதான் வந்து பெருங்கற்காலம் சார்ந்த மிக முக்கியமான கட்டிடங்கள் தமிழ்நாட்டில் எடுத்த தமிழ்நாட்டில் ஏன் இதை மெகாலி பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எடுத்துக்காட்டாக நம்ம வட இந்தியாவில் பழைய கற்காலம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் பேலியோலித்திக் பீரியட் மீசோலித்திக் பீரியட் நியோலித்திக் பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அந்த ஏஜுக்கு பேர் தான் காப்பர் பீரியட் அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் செம்பு காலம்னு சொல்லலாம் அல்லது செம்பு கற்காலம்னு கூட சொல்லலாம் அந்த செம்பு கற்காலத்தினுடைய பீரியடில் அந்த செம்பு கற்காலம் வட இந்தியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்தப்போ தமிழகத்தில் தமிழகம் சார்ந்த பகுதியில் எந்த ஒரு கலாச்சாரம் பின்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மெகாலி பெருங்கற்காலம் தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன் இதற்கு பெருங்கற்காலம் அதே மாதிரி இந்த பீரியடில் கல்லை மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தினாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கல்லை மட்டும் உபயோகப்படுத்த கிடையாது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி கல்லினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களும் பெருங்கற்கால பகுதிகளில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸோ கல்லுனால் மட்டுமே செய்த ஆயுதங்களை அதில் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களையும் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்கன்றதை எழுதிக்கிங்க இருந்தாலும் ஏன் இது பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய பெரிய கற்கள்னால் ஆன சில கட்டட அமைப்புகள் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு எடுத்துக்காட்டாக மக்கள் குகைகளில் பெரிய குகைகளில் வசிக்க தொடங்கினாங்க இந்த குகைகள் பெரிய கற்களிலிருந்து குடையப்பட்டிருந்துச்சு மேலும் இரண்டு கற்கள் மூன்று கற்களை பெரிய கற்களை ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குடிசை போன்ற அமைப்பு அமைச்சு அது கீழே வாழ்ந்துருந்தாங்க அதனாலையும் இதை பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் போரில் வந்து மரணம் அடைஞ்சவங்க அதே மாதிரி ஒரு ஹீரோயிக்கா ஒரு வீரமாக வாழ்ந்தவங்களோட அடையாளப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்காக வீரர்கள் அப்படின்னு கூட சில கல்களை கூட நட வச்சுருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு இந்த வீரர்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கல் தூண் மாதிரி இருக்கும் அந்த கல் தூணில் அந்த வீரனுடைய படம் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் செதுக்கப்பட்டு அவர் புதைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் அந்த கல் நடப்பட்டிருக்கும் அதனால தான் அதை ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து வீரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வீரர் கல் ரைட் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து தொப்பிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொப்பிக்கல்லும் அதே போன்று தான் முக்கியமான ஒருவர் இறந்திருந்தார் அதே மாதிரி மக்கள் ஒருவர் இறந்திருந்தார் அப்படின்னா அவர் இறந்து புதைச்ச இடத்துலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கல்லையும் சேர்த்தி வச்சு புதைச்சிருந்தாங்க ரைட் அதனால தான் இதை மெகாலி பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஓகே அப்புறம் இதற்கான டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரிய கற்களை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தியதால் இதை பெரிய கற்காலம் பெருங்கற்காலம் என வரையறுக்கிறோம் ஸோ மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களையும் மேலும் தங்களுடைய ஒருவர் இறக்கும் பட்சத்தில் அவரை புதைத்து அவருக்கு மேலும் இந்த கற்கள் நடப்பட்டிருந்ததால் இதை பெரிய கற்காலம் எனவும் கூறுகிறோம் இந்த பெரிய கற்காலத்துக்கான ஃபஸ்ட் எவிடன்ஸ் நம்மளுக்கு எங்கே கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய கற்காலத்துக்கான ஃபஸ்ட் எவிடன்ஸ் நம்மளுக்கு எங்கே கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழனி ஹில்ஸ் பழனி மலை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா அந்த பழனி ஹில்ஸில் தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய கற்காலம் கிடச்சிச்சு பெரிய கற்காலத்துக்கான ஃபஸ்ட் எவிடன்ஸ் கிடச்சிச்சு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பெரிய கற்காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேற என்ன கேள்வி வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய கற்கால சைட் வந்து அதிகமாக எந்த மாவட்டங்களில் காணப்படுதுன்னு கொஷின் கேட்கலாம் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக எந்த மாவட்டங்களில் காணப்படுது அப்படின்னு கொஷின் கேட்கலாம் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் தான் வந்து இந்த பெருங்கற்காலம் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய எவிடென்சஸ் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மதுரையிலையும் இது சார்ந்த நிறைய எவிடென்சஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியை கூட இந்த கொரோனா கிரைசிஸ்னால் நிகழ்வ நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அங்கேயும் இந்த பெருங்கற்காலத்திற்கான சில எவிடென்சஸ் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு பெருங்கற்காலம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளாக நீங்
சரிங்களா இறந்த உயிர்களோடு அவரை நினைவு கொள்ளும் வகையில் புதைக்கப்பட்டிருந்ததால் நடப்பட்டிருந்ததால் சரிங்களா யாரெல்லாம் இறந்திருக்காங்களோ அவங்களுடைய பர்டிகுலர் அவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவங்க செஞ்ச ஹீரோயிக் மேட்டர்ஸை வந்து நம்ம நினைவு கூறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறனால இதை நம்ம வந்து பெருங்கற்காலம்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆதிச்சநல்லூர் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குன்னு கேள்வி வரலாம் ஆல்ரெடி இந்த கொஷின்ஸ் நிறைய டைம் வந்திருக்கு ஆதிச்சநல்லூர் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த பெருங்கற்கால மனிதர்கள் வேறு என்னென்ன ரகமான ஆயுதங்களையும் தங்கள் உபயோகப்படுத்திய பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு பெரிய கற்களினான வீடுகளில் வசித்தனர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கரெக்ட் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க உபயோகப்படுத்திய மற்ற பொருட்கள் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு பெரிய கற்களால் ஆன வீடுகளில் வசித்தனர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவர்கள் உபயோகப்படுத்திய பானைகள் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பானைகளை உபயோகப்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிற பானைகளை உபயோகப்படுத்தினாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் பாட்டை என்ன கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிற பானைகள் ஆனால் இந்த எஸ் பிரியா சேகரன் கேட்டிருக்கீங்க இஸ் இட் லைக் எ டாம் யா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் லைக் எ டாம் ஓன்லி அது வந்து ஒரு டாம் தான் ஓகே டாம்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா புதைக்கிறாங்க அந்த புதைக்கிற அந்த கலரை அதை நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க உபயோகப்படுத்தின பண்டங்கள் பொதுவாக மண்ணினால் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு அதனுடைய நிறம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கருப்பு நிறத்தில் இருந்துச்சு அதனால தான் வி யூஸ் டு சே இட் இஸ் கால்டு அஸ் பிளாக் வேர்ஸ் வி யூஸ் டு சே இட் இஸ் கால்டு அஸ் பிளாக் வேர்ஸ் கருப்பு நிறத்தினால செய்யப்பட்ட பானைகள் இது வந்து பெரும்பாலும் சுடுமண் பாண்டங்கள் தான் இது சுடுமண் பாண்டங்கள் தான் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வீலை யூஸ் பண்ணி பானையை செஞ்சு அந்த பானையை வந்து ஒரு எரியூட்டும் அடுப்பில் வச்சுருவாங்க எரியூட்டும் அடுப்பில் வைக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் அந்த பானைகளை தான் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானைகள் பொதுவாக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீரர்களில் அந்த மக்களை புதைச்சிருந்தாங்க இல்லையா அந்த புதைச்ச இடத்துல தான் இந்த பானைகள் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இந்த பானைகளை பொறுத்தவரையில் அதிகமான இந்த பானைகளை பொறுத்தவரையில் அதிகமான மக்கள் பயன்படுத்தினார்களா இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படவில்லை Black wares are not common among Megalith people in Tamil Nadu. அடுத்த பாயிண்ட்ல இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு மக்களால் கருப்பு நிறத்திலான பானைகள் பொதுவாக அனைவராலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை சில இடங்களில் உடல்கள் புதைக்கப்பட்டிருந்த இடங்களில் மட்டுமே இந்த கருப்பு பானைகளானது கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த கருப்பு பானைகளை ஏன் அந்த இதுக்குள்ள போச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா உடல்களை புதைக்கிற பழக்கம் தான் வந்து மெகாலிக் பீரியடில் இருந்துச்சு உடல்களை எரிக்கிற பழக்கம் கண்டிப்பாக கிடையாது புதைக்கிற பழக்கம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு எரிக்கிற பழக்கம் சுத்தமாகவே கிடையாது அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடியை வந்து பரி பண்ணுறப்போ அந்த பாடி வந்து திருப்பி வந்துடக்கூடாது பேயாக வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு ஸோ ஒரு பேய் எப்போ எந்திரிச்சு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபுட்டு நீடுக்காக திருப்பி வெளியே வந்து மக்களை கொண்டுருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பானையில் போட்டு கிரைன் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த பானையில் போட்டு மக்கள் கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அதையும் புதைச்சிட்டாங்க சரிங்களா அப்படி புதைச்சு தான் இந்த பிளாக் வேர்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்குப்பா ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பாட்ரி பிளாக் வேர் பாட்ரி யூஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்களை கூட உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம்தான் அயன் மெகாலிக் பீரியட் பர்டிகுலர்லி பிலாங்ஸ் டு வெஜ் பீரியட் அப்படின்னு கேட்டான் பெருங்கற்காலம் குறிப்பாக எந்த காலத்தை சார்ந்தது இந்திய நாகரிகத்தில் அல்லது இந்திய வரலாற்றில் பெருங்கற்காலம் குறிப்பாக எந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இரும்பு காலத்தை சார்ந்ததாகும் ஏனெனில் இந்த பெருங்கற்காலத்தினுடைய ஏஜ் எங்கிருந்து ட்ரேஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு பிசி அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்தே இங்கே இந்த பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் போயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆபரணங்கள் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க விலை மதிப்பு விலை மதிப்பு மிக்க பல கற்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு முத்து பவளம் போன்ற கற்களும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் அவர்கள் உய பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஆயுதங்கள் சரிங்க த டூல்ஸ் விச் வேர்
தென்னிந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம காப்பரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ண யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அயனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சரிங்களா தென்னிந்தியாவில் நம்ம காப்பரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அயனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் பெருங்கற்காலத்தில் இரும்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன இது இரும்பு கற்கால இரும்பு கற்காலத்தையும் சாரும் ஸோ பெருங்கற்காலத்திற்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க நம்ம மெகாலிக் பீரியடுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது இரும்பு கற்காலம் கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே மக்களுக்கு எழுதுகிற பழக்க வழக்கங்களும் இருந்துச்சு சில கண்டுபிடிப்புகளில் சில தூண்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மக்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க எடுத்துக்காட்டாக கொடுமணல் என்னோ ஏரியாவில் கொடுமணல் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஏரியா அந்த ஏரியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சில வார்த்தைகளை எழுதி வச்சுருக்காங்க அதற்கான மீனிங்கையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஸ்கிரிப்டில் என்ன எழுத்து முறையில் எழுதப்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் எழுதப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட் சரிங்களா பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட் இந்த பிரம்மி ஸ்கிரிப்டு நம்மளுக்கு எங்கிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வட இந்தியாவில் இருந்தும் வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற சில ஆராய்ச்சிகளும் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் தமிழ் மொழிகள் முக்கியமாக வந்து எந்த எழுத்து முறையில் தான் எழுதப்படுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிராந்த எழுத்து முறை எழுத்துக்கடை இப்போ ரூபாய் நோட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்களா இல்லையா நாகரி எழுத்து முறை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கான்செப்டில் இருக்கும் இருக்கிறாங்களா தேவநாகரி எழுத்து முறை அதே மாதிரியே இந்த பிரம்மி எழுத்து முறை எதிலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வட இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் தமிழ் மொழி எழுதப்படுவது பிரம்மி எழுத்து முறையிலையும் தமிழ் மொழி எழுதப்படுகிறது முக்கியமாக தமிழ் மொழி எழுதப்படும் எழுத்து முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராந்த எழுத்து முறை ஜிஆர்ஏஎன் டிஹெச்ஏ கிராந்த கி ரா இந் த அப்படின்னு கிராந்த எழுத்து முறையில் தான் வந்து தமிழ் மொழி எழுதப்படுகிறது அதே மாதிரி தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான எழுத்து முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வட்டெழுத்து முறை தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான எழுத்து முறை வட்டெழுத்து முறை வட்டெழுத்து சரிங்களா எழுதிக்கிங்க வட்டெழுத்து விஏ டிடியு இஎல்யு டிஹெச்யு வட்டெழுத்து அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஓகே ஸோ நம்ம மெகாலஜி பீரியடோட அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம் அதே மாதிரி இப்போ நான் ஸ்லைடில் கேட்டதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் நான் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் எழுதிக்கிறதுக்கான டைம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெட்டர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்கப்பா நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரியே தான் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நய நார்மலாகவே அதிகமான அதிகமான பெருங்கற்கால கண்டுபிடிப்புகள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பெருங்கற்காலம் எந்த ஆற்றங்கரையில் வசித்ததுன்னு கொஷின் கேட்கலாம் இந்த பெருங்கற்காலம் எந்த பர்டிகுலர் ஆற்றங்கரையில் தான் அதிகமாக இருந்தது நார்மலாகவே நம்ம சிந்து சமவெளி நாகரீகம் படிப்போம் ஏன்னா சிந்து சமவெளி சிந்து நதியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமவெளிகளில் பரவிய நாகரீகம் அதனால தான் அதை சிந்து சமவெளி நாகரீகம் சொல்கிறோம் அதாவது இந்திய வரலாறு படிக்கிறப்போ இப்போ தமிழக வரலாறு படிக்கிறப்போ தமிழக வரலாறு எந்த ஆற்றங்கரையில் உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வைகை ஆற்றங்கரையில் தான் சரிங்களா இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த வைகை ஆற்றங்கரையில் தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி அதிகமாக இந்த இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு இந்த எவிடென்சஸ் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பாயிண்டை எடுத்திருக்கேன் எட்டிமாலஜி இடிஒய் எம்ஓ எல்ஓ ஜிஒய் எட்டிமாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் கேள்வி கேட்கலாம் எட்டிமாலஜி அப்படின்னா என்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம்ப்பா எட்டிமாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டடி ஆஃப் த சோர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த வேர்ட் அதாவது ஒரு மொழி மற்றும் வார்த்தையின் சரிங்களா மூலம் மற்றும் அவற்றின் வளர்ச்சி பற்றிய படிப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு வேர்டை பற்றி படிக்கிற அந்த படிப்புக்கு பேர் தான் எட்டிமாலஜி அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்கப்பா எட்டிமாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் சோர்ஸஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த வேர்ட் ஒரு மொழியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன அது எவ்வாறு விரிவடைகிறது அப்படின்ற அந்த படிப்பு தான் எட்டிமாலஜி சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் தமிழக வரலாறு படிக்கிறப்ப நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்லலாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களாப்பா தமிழக வரலாறு படிக்கிறப்போ எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் மெதுவாக எழுதிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு திங் பியூப்புளுடைய எக்கனாமிக் லைஃப் அதாவது மக்களினுடைய பொருளாதார வாழ்க்கை முறை ஃபஸ்ட் திங்
பர்டிகுலர் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் எந்தெந்த கல்வெட்டுகள் மூலியமாக தெரியுமா அதே மாதிரி ஆர்யா லோகேஷ் கேட்டிருக்கீங்க வென் இட் வாஸ் டிஸ்கவர்டுன்னு கேட்டிருக்கீங்க இட் வாஸ் டிஸ்கவர்டு இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறு பிசியில் தான் வந்து மெகாலித் அப்படிங்கிற பீரியட் என்ன பண்ணணும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அயன் வாஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி இன் வேதிக் ஏஜ் நோ அப்படின்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக அயன் வாஸ் யூஸ்ட் இன் வேதிக் ஏஜ் தான் அதே மாதிரி பெருங்கற்காலத்தில் நம்ம உபயோகப்படுத்தின மெட்டலும் அயன் தான் கிஷோர் கரெக்டான கொஸ்டின் கேட்குறீங்கப்பா கீப் கண்டினியூஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அஞ்சு டாபிக்கில் இருக்கக்கூடிய சப் டாபிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் சோர்சஸ் சோர்சஸ்னால் எவ்வாறு நாம் அவர்களை அறிகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கடுத்தது வந்து சோர்சஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன டாபிக்கை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து இருக்கக்கூடிய சப் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சோர்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் மெகாலித் பெருங்கற்காலத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அரசன் இந்த தமிழ்நாட்டை ஆண்டதாக ஒரு எவிடென்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கல ஸோ மெகாலித்தில் நீங்கள் வந்து கிங்ஸை பற்றி படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேர்ட் திங் நீங்கள் எதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அந்த அரசர்கள் செய்த சாதனை எடுத்துக்காட்டாக ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெரிய கோயில் எனும் கோயிலை கட்டினார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல அரசர்கள் பல கோயில்களை கட்டியிருப்பாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பல கலைகளுக்கு அவங்களுடைய பெரிய ஈடுபாடுகளை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம செகண்ட்ரி அதாவது மூணாவது பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸஸ் செகண்ட் அரசர்கள் அவர்களுடைய சாதனைகள் மூணாவது பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை சரிங்களா மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்குள்ள என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் லைஃப் ஃபஸ்ட்டு அதாவது சமய கொள்கைகள் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு எப்படி என்னென்ன சமயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க என்ன ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணாங்க என்ன மதத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க கடவுளை நம்பினாங்களா எந்தெந்த கடவுளை வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட எக்கனாமிக் லைஃப் பொருளாதார வாழ்க்கை முறை என்ன தொழில் செஞ்சாங்க எடுத்துக்காட்டாக விவசாயம் எப்படி இருந்துச்சு என்னென்ன பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுச்சு இறக்குமதி செய்யப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் ப்ரீஃபாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ப்ராப்பராக படிச்சுக்கணும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மற்ற தொழில்கள் எடுத்துக்காட்டாக உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வாணிபங்கள் எப்படி இருந்துச்சு எந்த பொருட்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு எடுத்துக்காட்டாக சங்கம் பேரியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வடமலை அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு சங்க காலத்துக்கு தேவையான அனைத்து தங்கங்களும் வரவேற்க வரவழைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஊர்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சோசியல் லைஃப் சமூக வாழ்க்கை மக்களுடைய சமூக வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சமூக வாழ்க்கை சோசியல் லைஃப்பை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க ஜாதி மதத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கேஸ்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சு பெண்களின் நிலை எவ்வாறு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பெண்களின் நிலையை கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க நிறைய ப்ரீஃபாக எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா பெண்களை பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னா திருத்த போகக்கூடிய ஒரு திருத்துவர் அதாவது அந்த எவாலுவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த எவாலுவேட்டரை வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள அதை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடும் ஸோ யூ மே கெட் டூ மோர் மார்க்ஸ் சரியாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் அதிகமாக கிடைக்கும் ரெண்டு மார்க் தானே அப்படின்னு நீங்கள் அசால்ட்டாக இருக்கவே வேண்டாம் ஒவ்வொரு அரை மார்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு அரை மார்க்கும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மார்க்ஸாக ஸ்கோர் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ பெட்டர் மார்க்கை ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெண்களை பற்றி நல்லா எழுதணும் சரிங்களா நல்லா எழுதணுங்கிறத விட ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை எழுதுனீங்கன்னா போதும் மோர் தன் என் ரைட் நெக்ஸ்ட் திங் அதுக்கடுத்து சோசியல் லைஃப் பார்த்தோம் எக்கனாமிக் லைஃப் பார்த்தோம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் லைஃப் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து என்ன டாபிக் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் லைஃப் மக்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அரசனுக்கு எந்தெந்த அதிகாரங்கள்லாம் இருந்துச்சு அரசனுடைய கடமை என்ன அரசன் தன்னுடைய நாட்டை எவ்வாறு ஆண்டான் எத்தனை பகுதிகளாக பிரிச்சிருந்தான் சரிங்களா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து அரசனுக்கு கீழே செயல்பட்ட முக்கியமான பதவிகள் என்ன முக்கியமான அமைப்புகள் என்ன இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா பிரசிடெண்ட் இருக்கார் பிரசிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார் பிரைம்
வாரியம் அப்படின்னா என்னன்னா வரியை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் வாரியம் சரிங்களா அந்த வரியை எப்படி கலெக்ட் பண்ணாங்க அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மெயின்ஸில் ப்ராப்பராக எழுத முடியும் சரிங்களா ரைட் நான் ப்ரீஃபாக தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இன்றைக்கி கிளாஸ் டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் பெட்டர் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் அதே மாதிரி இப்போ யாரெல்லாம் கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலக்ஷ்மி சார் ஒய் தே ஆர் சேயிங் சங்கம் ஏஜ் ஒன்லி லிட்ரேச்சர் பீரியட் எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லிட்ரேச்சர் லிட்ரரி ஒர்க் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் இலக்கியம்னா ஒரு ஏட்டிலோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுப்புகளாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் கல்வெட்டுக்களை மட்டும் நம்ம இலக்கியங்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இலக்கியங்கள்லாம் ஒரு நூல் அந்த மாதிரி சார்ந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி நூல்கள் எதுவும் பெருங்கற்கால பகுதியில் வந்து கிடைக்கல நம்மளுக்கு பெரிய கற்கால அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கல நம்மளுக்கு முக்கியமான நூல்கள் இந்த நூலின் மூலியமாகத்தான் இந்த வரலாறு நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் இல்லை இல்லைங்களா அதனால தான் அது ஒரு லிட்ரரி பீரியடாக நம்ம எடுத்துக்கல சங்கம் ஏஜை தான் அந்த நூல்கள் கிடச்சிச்சு பதினேழு கீழ்கிழக்கு நூல்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அற அகநானூறு புறநானூறு இந்த மாதிரி பல முக்கிய நூல்கள் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதனால தான் சங்கம் ஏஜை வந்து நம்ம லிட்ரரி பீரியட் அதே மாதிரி லிட்ரேச்சர் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த காரணத்துக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மெகாலிக் பீரியட் லிட்ரரி ஒர்க்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு புக்ஸுமே கிடைக்கல ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சசிகலா சந்தோஷ் கேட்டிருக்கீங்க எட்டிமாலஜி தமிழ் லாங்குவேஜ் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்க சார் எட்டிமாலஜி அப்படின்னால என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மொழியினுடைய தொடக்கம் சரிங்களா ஒரு மொழி எவ்வாறு தொடங்குகிறது அந்த மொழி எவ்வாறு பேச்சு வடிவில் மற்றும் எழுத்து வடிவில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் அந்த மொழியில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எவ்வாறு தொடங்கின அதை எவ்வாறு வளர்ந்திருக்கின்றன அப்படிங்கிற அந்த பற்றிய அந்த படிப்பு பிரிவுக்கு பேர் தான் எட்டிமாலஜி சரிங்களாமா எட்டிமாலஜி இஸ் சிம்பிள் ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அண்ட் த வேர்ட் அண்ட் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சரிங்களா ரைட் ஓகே கொஷின்ஸ் கேளுங்கப்பா கொஷின்ஸ் கேட்குறப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போகலாம் இதுதான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருங்கற்காலத்தின் பெருங்கற்காலத்தை சார்ந்த கட்டிடங்கள் கூட சொல்லலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபாக பழனியில் ஒரு கட்டிடம் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லலைங்களா அது இந்த இது தான் பழனியில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷியோராக இந்த பர்டிகுலர் கட்டிடம் தான் அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம வந்து நடுகள்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம நடுகள்னு கூட சொல்லலாம் வீரர்களுக்கும் நடுகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுகள்கள் இந்த மாதிரி தான் நடப்பட்டிருக்கும் வீரர்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லிலேயே ஒரு வீரனுடைய படமானது பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகாலித் பீரியடை பொறுத்தளவுக்கு இவ்வளோ தான் கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு மெகாலித் பீரியடை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ப்ரீஃபாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மெகாலித் பீரியடில் ஓரிரு ஒரு கொஷின் வரதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் கொஷின்ஸ் வராமல் கூட போகலாம் மெகாலித் பீரியடை பற்றி ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும் அதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்களோடய எனர்ஜியெல்லாம் போட வேண்டியது கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் மெகாலித் பீரியட் எந்த புக்கில் இருக்கோ அதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சங்கம் ஏஜுக்கு போகிறோம் சங்க காலம் முதல்ல வந்து சங்க காலம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சங்கம்னா என்ன அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா சங்கம் அப்படின்னு என்னென்னா அகாடமி ஆஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சர் சரிங்களா அகாடமி ஆஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சர் இஸ் கால்ட் அ சங்கம் சரிங்களா ஸோ சங்கம் வைத்து சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்தனர் எடுத்துக்காட்டாக தமிழ் மொழியை வளர்க்க தமிழ் மொழியை வளர்க்க முக்கியமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா பல புலவர்கள் கூடி ஒரு சங்கத்தை அமைத்தனர் அந்த சங்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழிக்கு என்னென்ன அவசியமெல்லாம் இருக்கோ முக்கியமான படைப்புகள் இந்த படைப்புகளை பற்றி ப்ரீஃப் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய வேலையே ஸோ தமிழ் மொழி வளர்க்க தமிழ் புலவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கூட்டமைப்பே சங்கம் எனப்படும் ஸோ இந்த சங்கம் தொடங்கி இங்கே சங்கம் வீழ தொடங்கிய அந்த பர்டிகுலர் காலகட்டத்தில் சங்கம் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு சங்கம் எப்போ முடிஞ்சு அப்படிங்க அந்த பர்டிகுலர் பீரியடத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சங்கம் பீரியட் சங்கம் லிட்டரி ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சங்கம் தமிழகத்தில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு திங் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எடுத்துக்காட்டாக அசோகரின் கல்வெட்டுக்களில் அசோகரின் கல்வெட்டுக்களில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அசோகா ஸ்டெடிக் டேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூ
ஏன்னா நம்ம சங்க காலத்தை பொறுத்தளவுக்குமே பார்ப்போம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று அரசர்கள் சங்க காலத்தில் தமிழகத்தை ஆண்டிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ் மக்கள் எந்த குடியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய குடியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கருத்து தான் தமிழ் பீப்புள் வேர் பிலாங்கிங் ஆஃப் பாண்டியன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசர்ச் தான் அதற்கான ப்ராப்பர் எவிடென்ஸ்லாம் இன்னைக்கும் கிடைக்கல ஸோ பாண்டியர்கள் கிட்டே இருந்து தான் சேரர்களும் சோழர்களும் பிரிஞ்சு போயிருக்கணும் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் ஸோ இந்த மெகாலிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழகத்தில் மெகாலிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாகரீகம் அடைய தொடங்கினார்கள் மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாகரீகம் அடைய தொடங்கினார்கள் ஸோ இதை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த நாகரீகம் அடையிறது அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்று எழுத்து முறை பிறந்ததோ அன்றே வந்து நாகரீகம் அடைந்ததாக நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் இந்த எழுத்து முறைகள் பிறந்தது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் ஒரு கெத்தான லைஃப்பை லீட் பண்ணுறீங்க ஒரு தரமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீர்கள் அப்படிங்கிறத உங்கள் சந்ததியினருக்கு தெரிவிக்க விரும்புவீங்க இருக்க இல்லையா ஒரு நல்ல லைஃப்பை லீட் பண்ணீங்கன்னா அந்த லைஃப்பை வந்து உங்களுடைய சந்ததியினருக்கு சொல்லிட்டு போகணும்னு விரும்புவீங்க அப்படின்னா உங்கள் சந்ததியினருக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த முக்கியமான டூலே என்னதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்து முறை ஒரு எழுத்தை வச்சுருந்தால் தான் அதை எழுதி உங்களுடைய பேரமோ பேத்தியோ வந்து படித்து ஓ நம்ம தாத்தா இவ்வளோ சூப்பராக வாழ்ந்துருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியப்படும் இருக்க இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறப்ப அந்த எழுத்து முறை வா பிறந்தனால தான் நம்ம நாகரிகம் பிறந்த நாளாக கருதுகிறோம் அந்த நாகரிகம் படிப்படியாக வளர தொடங்குது எப்படி வளர தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு வாழ தொடங்கினாங்க கற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிகால மனுஷன் ஒரு நாடோடியாக வாழ்ந்தான் எடுத்துக்காட்டாக வந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ மாட்டான் அவன் வந்து அல்டிமேட்டாக என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தன்னுடைய உணவுப் பொருளை தேடி ஊர் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பான் சரிங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ மாட்டான் அவனுக்கு லவ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அவனுக்கு லவ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது தன்னுடைய வாழ்க்கையை தனக்கென மட்டும் வாழாமல் தன் குடும்பத்துக்காகவும் வாழ ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ ஆரம்பிக்கிறான் கூட்டம் கூட்டமாக ஒரே இடத்துல வாழ்கிறப்ப அந்த இடத்துலையே வந்து உணவு உற்பத்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு போகப்படுறோம் அதனால தான் விவசாயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இந்த உலகத்தில் பிறக்குது ஸோ நாகரிகத்தின் முதல் படியே விவசாயம்தான் சரிங்களா அந்த விவசாயம் நிறையா முக்கியமான பண்புகளை பிறக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த விவசாயம் செய்வதற்கு மிக முக்கியமான இடங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆற்றங்கரைகள் தான் டெல்டாஸ் சரிங்களா இந்த ரிவரி ஏரியாஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் செய்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஏரியாஸ் இந்த விவசாயத்தை செய்கிறதுக்காகத்தான் ஆற்றங்கரைகளை சூஸ் பண்ணி வளமான நிலங்களை தேர்ந்தெடுத்து விவசாயம் செய்து அந்த விவசாய பொருட்களை தேக்கி வைத்து தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் உணவு பொருட்களாக கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சரிங்களா ஸோ ஒரே இடத்துல வாழ ஆரம்பிக்கிறது தான் வாழ்கிற வாழ்க்கையை இன்னொருத்தருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போகிறதுக்காகவே முக்கியமான கல்வெட்டுகள் இலக்கியங்கள் புத்தகங்கள் இதெல்லாம் எழுத தொடங்குறது தன்னுடைய வாழ்க்கை தனக்கென மட்டும் வாழாமல் குடும்பத்துக்காக வாழ்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல ஆடைகளை அணிவது தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது இது எல்லாமே நாகரிகத்தின் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் சரிங்களா இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் ரைட் ஓகே அப்படிங்கிறப்போ இந்த பெரிய கற்காலத்திலேருந்து தொடங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் குரூப்பாக வாழ தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க அவங்க வாழ்ந்த அந்த நல்ல வாழ்க்கையை என்ன பண்ணணும்னு நினச்சாங்க தன்னுடைய சந்ததியினருக்கு சொல்லிட்டு போகணும்னு நினச்சாங்க தன்னுடைய சந்ததியினருக்கு சொல்லிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அல்டிமேட்டாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க நிறையா விஷயங்களை எழுதி வச்சுட்டு போனாங்க சரிங்களா அந்த இலக்கியங்களை படித்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சங்க காலம் அப்படின்னா பெருங்கற்கால மனிதன் நாகரிகம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த பீரியடு தான் என்னது சங்க காலம் பெருங்கற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் யார் வாழ்ந்தாங்களோ அதே மக்கள் தான் சங்க காலத்தை தொடங்குறாங்க லிட்டில் டெவலப்டு கொஞ்சம் டெவலப்டாக அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா முக்கியமாக உங்களுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இன்ட்ரு இன்ட்ரப்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளுங்கப்பா ஷோரா நான் கொஞ்சம் வீடியோ ஹோல்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து யார் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா பிரம்மி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் தமிழ் லாங்குவேஜ் கிஷோர் கேட்டிருக்கீங்க பிரம்மி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்னாலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுக்கள் பிரம்மிங்கிறது எழுத்து முறை ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை நம்ம எழுதுகிற அந்த